。林小姐，好久没看到您回来了。最近工作比较忙。胡先生回来了吗？胡先生，胡先生很多天没回来了，可能跟您一样，工作忙吧。我先忙了，再见。嗯。打赌，赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情，先动情的人先输。错爱你两次，就是对我最大的惩罚。好，我就跟你赌。
有几个都说我，我不应该一个人上楼收拾东西的，会触景伤情的。你看到有人过去了？啊？没有啊。你看到谁了？那今天之前，你有来过这儿吗？今今天我是第一次来，而且你不是为了林维林一直把这套公寓隐瞒吗？千羽，你怎么了？我放在林文林床头的音乐盒不见了，啊！我刚听到一个声音，我以为是他回来把它拿走了。好，你先冷静一下，就算音乐盒不见了，也不一定是刚刚才拿走啊，有可能是前几天林文林回来悄悄带走的也说不定啊。还有，我刚刚一直都在楼下，没有看到什么一闪而过的影子，是不是最近事太多，你开始胡思乱想了？估计是吧。我已经调查过了，没有林文玲的出入境记录，也就是说，她并没有回美国。我会抓紧时间找到她。我在旁边亲眼看见你为她付出了这么多，我相信有一天她一定会都明白的。走吧。上车吧。哎，对了，这一次去香港，为什么要让姚君墨随行啊？这一次去香港，会碰到很多法律上的问题。君墨是个非常出色的律师，他去，一定对我们恒生有利。可是你有没有想过，其实你们两个的关系已经不同以往了。我们兄弟之间的感情，确实已经变质。但是我相信他的专业性，在工作上他一定会为恒生全力以赴的。但，如果姚君墨的私心太重，已经影响到了恒生，那怎么办？那我们兄弟二十几年的感情，就到此结束。去的事情都已经过去了，我们依然是好朋友。商业行为不会影响真正的友谊，所以请大家不要误会。张和年，你给我听清楚了，你这一辈子都不配有儿子，你这一辈子都不配做父亲。胡董事长，您好。胡董事长，张总，如愿以偿了，恒盛终于在今天来拜访您了。呵呵，胡董事长真的是太谦虚了，明明是我费尽千辛万苦才能见上您一面。请坐，请坐。其实我这次来香港的目的非常的简单，就是希望张总，您能够撤诉。如果说，您可以撤诉的话，并且让我们恒盛集团数字公寓项目顺利完成工程，那么我愿意掏钱出来弥补陈氏集团的损失。陈氏拥有数字公寓的全部知识产权
，恒盛的经营是违法的。陈氏为什么要撤诉？你以为用钱就可以收买陈氏吗？大家都心知肚明，这个项目根本就是陈氏在偷恒盛的。要不是工程紧急，我告诉你。我一定在法律上奉陪到底。话可是不能随便说的，胡董事长。关于数字公寓项目，你知道陈氏早就已经申请专利权了董事长已经提了解决方案，非常有诚意。为了节约我们的彼此时间，我们还是趁早达成共识的好。无论在香港还是在深圳，陈氏已经注册了数字公寓的专利权。没想到，陈氏集团这么狡猾，真是让恒盛束手无策呀张和你，你太无耻了！胡鑫，你也有今天。当年我因为一时情迷，有了婚外情，你居然和林胜鹏把我送进了监狱，害得我事业和人生终结。我只有到了香港，哼，论卑鄙，我比不过你。对不起，我这次来香港是谈公事。我没有时间跟你纠缠私事。你们胡家早就已经把公事私事搅在一起，分不清了。要不然我们今天也不会坐在这里啊。只是没想到当年两位长辈爱得这么怨恨痴缠啊。好，我现在再问你一句，张怀念。到底要怎么做，你才肯罢休？我想要什么，你难道真的不知道吗？为了达到目的，不择手段，牺牲了这么多的人。好，今天我就给你下跪，彼此的恩怨就此了结。董事长，董事长，你不要出动，冷静点。让开，这是我们上一代的恩怨，跟你没关系。你不用给我跪下，放开我。你以为给我下跪能解决任何问题吗？要想陈氏撤诉也很容易，你把千羽还给我，他是我的亲生儿子。你现在让他叫我一声爸，过去的一切一笔勾销。你做什么都可以，让胡千羽开刑场，除非我死，我宁愿跪。千羽，爸，爸，董事长，张总。今天恒盛跟陈氏是来解决问题的，私人恩怨就不要再提了，让我们快点进入正题吧。奇怪了，环球的乔总一向都很准时的，怎么到现在还没来呢？介绍一下，这就是环球集团的代表林威玲。张总，胡董事长
我代表乔丽出席今天的会议，也希望我们可以在一个轻松的氛围之下解决问题，达成一致。胡董事长，我们可以坐下来谈判吗？所有无关的人，全部都出去。陈总，这里就交给我吧，你们都出去吧但凡你对林慎鹏还有一丝父女之情，你就不应该投靠乔丽，背叛恒盛。自从我爸去世，你掌控恒盛的那一刻起，恒盛就已经处在背叛之中。我现在做的一切，都是让事情恢复到正轨，让恒盛重见光明。谁告诉你恒盛是你的？我是我爸的独生女。恒盛倾注了我爸一生的心血，没有人比我有资格。将来有一天，你一定会后悔你今天所做的一切。乔丽联手，你现在回深圳？我是不会回去的，我是不会轻易就罢手的。现在才刚刚开始。你还想要什么？不就是数字公寓计划书吗？你不用掏，我直接送给你。你不用送给我，这次我要恒盛，彻底摆脱胡家掌控。我要的不只是数字公寓，我要整个恒盛重新开始。小小姐，以您的气质和外表，我觉得这套婚纱最适合您。这个也好看。嗯。还有婚礼的请柬，您打算是用中式还是西式呢？爸，您看一下。嗯。姚小姐，宴会上的插花，您看一下要哪个？哦，没想到结婚这么麻烦。说什么呢？一生只有一次，肯定要花一些时间了。尤其是像姚小姐和胡先生这样，王子和公主的爱情更要隆重一些，是不是？什么？谈判失败？哦，我知道了。嗯，我会在恒盛做好准备的。是心仪电话吗？胡鑫和张怀年在香港又吵翻天了。这一次，恐怕胡千羽真要面临牢狱之灾了。怎么会这样？而且，环球的代表，并不是乔丽，而是林威玲。
怎么了？不想请我进去坐坐吗？你还真神通广大，这么快就找到我的落脚地了。哪有你神通广大呀？除了张怀年，你竟然私下里跟乔丽联盟，连我都成了你的妻子。说说吧，你从什么时候开始修改的这个计划？你不也在利用我吗？我们的同盟关系不就是互相利用吗？原来我总想喝你泡的速溶咖啡，现在想想，这根本就是你林小姐调制的迷魂汤吗？你为什么选环球？一个强大又与恒盛势均力敌的环球。是最好的选择。要是上市失败了，这跟你也脱离不了关系吧？对不起，这是打败胡家唯一的方法。等我夺回恒盛，我会尽全力弥补姚家的。你可以彻底加入姚氏，利用姚氏的力量对抗恒盛啊！可是姚伯伯不这样想吧？姚伯伯一心想跟胡家靠近，最好能成为一家人。我们两个都心知肚明，姚氏未来的接班人一定是胡千羽。壮大姚氏。只会让胡千羽变得更强大。让我加入姚氏，除非你已经掌握完整的掌控权。哎，还是你想得远，我比不上你。不管怎么样，我很开心你和胡家划清界限，只是。为什么你离开的时候，带走的是李慕山，而不是我呢？估计被你的咖啡给迷住了。跟你开玩笑呢，我先走了做任何事情，甚至要我的命，我都心甘情愿。但我可能不是一个孝顺的孩子。你永远都是我最乖、最孝顺的好儿。
事情的经过就是这样。看来我这个未来的妹夫，是大祸临头了。威灵为什么要联合乔丽对抗心仪？难道他就没有考虑过千羽的处境吗？当年胡心逼死林身旁，将林威灵财产的时候，也没有考虑过林家的死活，所以，现在让林威灵阻止张怀年，是不可能的。难道就没有人救得了千羽了吗？这件事轮不到你发愁，就算发愁，也应该是胡千羽。现在胡千羽唯一的一线生机，也掌握在了乔丽的手中。乔丽会不会救胡千羽，就要看胡心开出的筹码够不够。当年林伯伯还在世的时候，环球跟恒盛斗得你死我活，现在乔丽又怎么会愿意救胡千羽呢？天覆地，就算虎心牺牲自己，也没有办法救自己的儿子呀有慈善的地方，就一定能见到乔总。感谢乔总的又一次支持。姚小姐都有爱心搞慈善，我怎么就不能参加呢？不过胡董遇到了困境，没想到姚小姐的心情还是这么平静啊！啊，慌乱也无济于事啊。现在最重要的，是要冷静的想到解决办法。这件事连胡董事长都束手无策。不知道姚小姐想到的解决方案又是什么呢？就是你呀、啊。我啊。嗯、<笑>现在能救千羽的，只有乔总您了。所以，我想求乔总帮千羽一把。我为什么要救胡千羽呀？不知姚小姐，你想清楚没有？如果我出手的话，就意味着和陈氏分离，就意味着环球要遭受好几十亿元的损失。嗯、我知道我的这个要求有点过分，可是我想，只要乔总您愿意和心仪坐下来好好聊一聊，就一定会有更好的解决办法。看起来你是真心要救胡千羽，那办法倒不是没有，不过我有一个条件。只要乔总有办法救千羽，什么条件我都答应。先不要答应的太快，我的条件可是很苛刻。乔总，您说。我的条件就是。你嫁给我
换我救胡千羽一次。<笑>当然，我不会强迫姚小姐急着答应我的。但是在时间上，过失不厚。<笑>告辞了。怎么是你啊？够了！哎，胡千羽，你干嘛？胡千羽，你放开我，带我去哪儿？走！胡千羽，你说清楚，带我去哪儿？你，胡千羽，你要带我去哪儿？你在触碰我的底线，已经到了没有办法挽救的地步。为了防止你继续走错路，我决定送你出国。你有什么权利这样对我？就凭我们之间的赌约，在赌约期间内，你所有的行动都接受我的监管，没有商量的余地。那从现在起，我们的赌约就正式失效。从今以后，我们两个没有任何关系。不离。既然你已经知道我是什么样的人，那麻烦靠边停车，我要下车。你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。武林，我们结婚吧。幸福的生活，但是我没有想到会变成这样子，我们怎么会走到这一步？我不相信！你不要说了，我不相信！胡林，你听我说，你别说了，我不相信！我发誓，我的每一字每一句都是真的，否则你永远都不要理我，让我再也没有办法接近你。心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁，我们两个人去偏僻的地方，过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年，还有多少时间可以？是真的吗？你
愿意跟我一起离开吗？我们永远在一起，好不好？商业联姻牺牲品，毁了他一辈子的幸福。小姐已经有答案了。乔总一定会遵守约定的。那当然。那我愿意嫁给乔总
地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。改变。